Så kan du altså også i aften både vinde t-shirts og handsker. Og jeg tror, det er meget vigtigt, at jeg lige nævner her med handskerne, at det er selvfølgelig, som vi nok har regnet ud, Mikkel Kesslers autograf på den ene, men så er det altså Carl Frotsch på den anden. Så der er alt mulig god grund til at blive hængende her hos os den næste times tid. Og velkommen til dig, Mikkel Kessler, and welcome to you, Kalle Sauerland. Thank you. Vi starter med dig, Mikkel. Tre måneder til Frotsch-kampen. Er man utålmodig nu, eller er man stadigvæk glad for, at man har god til at, at komme i god form? God tid. Jamen, jeg er stadigvæk glad for, at jeg har masser af tid til at, til at komme i form i, og som jeg har sagt før, at jeg er rigtig, rigtig god form. Det er min tredje kamp øh, på et år, og derfor er jeg, den der grundform, den er så god nu, så jeg måske skal passe på, at ikke træne for hårdt eller for meget nu. Så derfor så har jeg også lige en, øh, en fag, som venter. Så jeg lige skal afsted lige en sidste uge, men stadigvæk øh, holde form. Men så når jeg kommer tilbage her, så, øh, så er det fuld run på. Three months left before the fight, Kalle Sauerland. What is the most important thing for you during the next three months? Um, you know, uh, we've sold out very quickly. Uh, actually, out of think, work, uh, actually? Yeah, well, I mean, uh, we, it took us by shock as well. I mean, we knew it would be sold out, but just, it was the amount of time uh, that it took to be sold out. I think it was some sort of a British record. Uh, I think 48 hours to sell out the O2 in London. Uh, that takes so much even. I think that speaks a lot of what Mikkel's name means uh, internationally. We know what it means in Denmark, mm -hmm. but, but it shows a lot what it means on the international scene. Så er der altså lige tre hurtige spørgsmål til dig, Mikkel, og nu skal jeg lige sige det meget klart og tydeligt. Det er kun ja eller nej, så ikke noget med et eller andet. Det er bare okay. ja eller nej. Okay. Kampen mod Frost, den går øh, alle 12 omgang. Nej. Din træning op til kampen er sindssygt hård. Ja. Carl Frost har bokset svære modstandere end dig, siden I sidst mødtes. Nej. Kalle, three questions for you. I know it's very hard for you now, but it's yes or no answers. Do you think the fight will go uh, 12 rounds? No. The, the fight in Herning was very tough. If it gets as tough as that one in London, it will go down like a uh, uh, Heckler and Hearns match? Yes. Frost has been fighting much harder opponents than Mikkel has since they met in, a, in Herning. Yes. Oh, no. Og nu til vores faste rubrik her i programmet, nemlig nyheder fra bokseverden. Vi starter vores lille nyhedsrundtur i Japan. For bokseforbundet WBO pønser nemlig på at gå ind på det japanske marked. Både WBA og WBC er repræsenteret på det japanske marked, og det er ved WBO nu altså også. WBO's præsident, Francesco Vacasel, skal ifølge det internationale boksenudsite BoxingTeam.com deltage i en stor medieevent i Japan i forbindelse med deres indtog. I sidste weekend sikrede Carl Frampton sig europamesterbæltet, da han vandt på teknisk knockout over Kiko Martinez. Nu er Framptons promoter Eddie Høen så ud og lurer på næste modstander til den stærke brite. Og Høen vil gerne se Frampton op imod Jonathan Romero, som natten til søndag vandt på point over Rolando Lopez. Vores nyhedsrundtur slutter hos den amerikanske præsident Barack Obama. Han ser nemlig ud til at være skyldig, at den filippinske bokser Manny Pacquiao fremover ikke bokser i USA. Det sker på grund af ny skattelovgivning. Præsident Obama har hævet den marginale indkomstskat fra 35% til 39,6. Og det har fået filippinerne til at tro med at følge sin boksning ud af USA. Den tidligere verdensmester overvejer en femte kamp mod Juan Manuel Marquez den 14. september. Og den ender altså måske uden for USA's grænser. Og faktisk i aften, der kan vi også præsentere en overraskelse, og den overraskelse, Mikkel, den er faktisk til dig. Så øh, Michael Seman Hansen, dansk, øh, eller formand i Dansk Professionel Boksning, kom øh, lige ind til os her. Ja, hej. Ja. Velkommen til. Jeg har lidt papirarbejde med her. Ja, jeg vil gerne låne ja. den der, hvis jeg må det. Det må du meget gerne. Og jeg vil ikke Men sige den er så meget. Til lånes, for den skal Jamen det ved jeg, og jeg, øh, jeg vil ikke sige så meget. Jeg vil faktisk give ordet til dig, øh, Michael. Ja, Mikkel, øh, jeg ved ikke, hvor meget en overraskelse det kommer som for dig, men øh, vi udnævner dig i Dansk Professionel Boksforbund til at være årets bokser for sæsonen 2012. Det var dejligt. Og øh, jeg kan også sige om, om den koring, øh, ja, og grunden ja. grund til, at vi kom frem til det, kan jeg sige, at øh, det var et relativt nemt valg. De to absolut største boksekampe, vi havde på dansk grund sidste år, din kamp øh, med Magi og din kamp med Alan Green, blev vundet i overbevisende stil, og der var ikke så meget at sige. Der var ikke andre kandidater i feltet. Mikkel var klar og enstem i valg i komiteen. Man har vel altid en kommentar til sådan en øh, overrækkelse her, Mikkel. Hvad siger du til det? Jeg er glad for, at de har valgt mig. Det kan man da ikke andet være. Jeg har selvfølgelig prøvet det før, men det er, da, det er altid godt, at, at, at det, det er også, hvad kan man sige, beviser, at jeg er stadig med i gamet, og jeg... Uh, nu håber jeg, at der snart der kommer nogen og stjæler den fra mig. <laughs> Men, uh, vi vil godt have, at vi venter lidt, ikke? Ja, ja venter lidt. Ja. Der følger jo også altid uh, ja. lidt håndøger med til sådan en... Jeg har nemlig et, et andet stykke papir med også, fordi udover at 
Mikkel er lokomotivet i dansk boksning og den bedste bokser, vi har herhjemme rent sportsligt, så er Mikkel jo også forgangsmand, når man snakker om det sociale ansvar, der følger med at være rollemodel. Og en af de ting, vi i Dansk Professionel Bokseforbund øh, rigtig, rigtig gerne vil øh, promovere, det er, at alt, hvad der hedder at slå på hinanden uden for tårne, det er ikke acceptabelt. Okay. Øh, og derfor har vi valgt at øh, støtte op om en sag, som Mikkel i forvejen støtter, nemlig Danner, øh, hvor vi vil give et øh, kontant øh, beløb til øh, det, der tidligere hed Danner Stiftelsen, det, der nu hedder Danner, som øh, er en privat organisation, som øh, arbejder imod vold øh, på kvinder og børn. Øh, og det er en vigtig sag. Der er 26.000 kvinder og 5.000 børn, der hver år alene i Danmark bliver udsat for vold i deres nære relation. Synes vi, det... vi skal se den der... Og den her, der er en tjek her, vi skal lige have den vendt om her. Der er en tjek her, vi har skrevet 20.000 på. Der skulle egentlig kun have stået 10.000, fordi Dansk Professionel Bokseforbund, i samarbejde med vores sponsor, Diadora, øh, vil gerne give 10.000 til det. Og da jeg fortalte om ideen på mit sidste møde med Kalle og Nisse, var de øh, i øvrigt helt enige i den her med det sociale ansvar, og sagde med det samme, den fordobler vi. Så vi giver 20.000 til Danmarksstiftelsen på vegne af Mikkel eller undskyld, til Danner på vegne af Mikkel. Og hvis andre derude i stuerne skulle få den samme idé, så går man ind på www.danner.dk. Det er et rigtig godt formål at støtte. Tillykke til dig, Mikkel, og tak til dig, Mikkel. Ja. Tak. <laughs> tak. I Nordic Fight Night er der også sket lidt, siden du sidst så knockout på TV3 Sport 1. De venstre! Nordmanden Andreas Evens led karrierens tredje nederlag, da han tabte på teknisk knockout til sin belgiske modstander ved det seneste stævne i Esbjerg. Slut, siger Foster. Det er slut. Den 26-årige bokser vil nu overveje karrierens næste skridt. Jeg tænkte ikke noe videre, bortsett fra at det er Europa-Belt jeg skulle ha med hjem, og så får vi ta en evaluering på litt senere og hva, hva veien går videre. Og fra en velkendt Sauerland-bokser til en helt ubeskrevet en af slagsen. Den tyske promoter har nemlig fået et nyt ansigt til den i forvejen imponerende boksestal. Der er tale om den svenske amatørbokser Anthony Jirket, der senest markerede sig ved OL sidste år i London. Den 22-årige bokser vandt her sin første runde kamp, inden han tabte med blot et enkelt point til sin ukrainske modstander, der senere vandt bronze ved lejene. Anthony Jirket skal have sin professionelle debut ved det kommende Nordic Fight Night i Frederikshavn, hvor modstanderen endnu ikke er offentliggjort. Og apropos stævnet i Frederikshavn, norske Cecilie Breikhus kan se frem til solid opbakning for hjemlandet, når hun sætter sine tre VM-bælter på spil mod amerikaneren Mia St. John. Over 300 billetter er allerede solgt, og hovedparten af dem er sendt mod Norge. Det oplyser Arena Nord til knockout. Nordic Fight Night i Frederikshavn løber i stablen den 13. april. Jeg kalder Sauerland. Rudy Markusen is uh, back in the ring 13. of april. What should we expect from him in, uh, in that fight? Well, I think, you know, we've got the, you'll get bored of me saying it's the last <laughs> chance and whatever, but Rudy wants to know whether he has a place at the top of the game still. And, you know, Rudy is, and I think Mikkel can testify, he's one of the hardest punching boxers uh, still around on the, on the planet. You know, it's, uh, Rudy is a guy who can end a fight in a second. Um, so he will always have that chance. And, you know, he came to us and said, look, we, I really want to know if I'm still a part of, of, of international boxing. And... Uh, look, Luke Blackledge, he did a, a, a terrific performance against it's Mads Larsen. Um, looks like he ended his career. Mm -hmm. And, you know, we have a storyline there, which, which I think makes for a fascinating night of boxing because, you know, Rudy wants to know it and, and Luke Blackledge will be having his own ideas, you know, and he's, of course, built a name for himself in Denmark by beating Mads Larsen. And, I, and, you know, for Rudy, it's, it's the key to getting back to a, to a European title fight. But if he win... Uh, how do you see the future for him? It has been ups and downs with him, but if he win uh, 13th of April, what is in the future for him? Well, Rudy's, uh, you know, at the, the later stages of his career, it could only mean that we head towards a, a, a European Championship fight. That's the idea. There's George Groves is boxing uh, on, on uh, I think, March 16th for the European title. However, George Groves will likely give up that belt quite quickly because he is looking like it's going to be the mandatory contender for Arthur Abraham later this year, which would mean the European belt is vacant. So, you know, we'll, we'll be pushing Rudy in that direction, but first he has to beat Blackledge. It gives me enormous pleasure to announce that the rematch is on. Warriors call will see Britain's very own IBF super middleweight champion Carl the Cobra Froch take on Danish legend Mikael Kessler, WBA champion, in a huge unification match here at the O2 on May the 25th. 
Mikkel, vi har allerede været lidt inde på det her med, at uh, Frots mener, at han har haft sværere modstandere, end du har haft uh, siden I mødte sidste gang. Og nu kalder jeg lige en grafik frem, for så kan vi sådan se det sort på hvidt. Den kommer her. Altså vi kan se, at du har mødt Woodla Green, McGee, han har mødt Arthur Abraham, Glenn Johnson, Andre Ward, Lucian Butte og Josef Mack. Hvad siger du til det her med, at han uh, påstår, at det her på programmet i hvert fald ser ud, som om han har haft uh, svære modstandere end dig? Det, han er jo kun tabt til Warfare. Nu, øh, nu ser jeg godt nok nej før, at vi, vi, lige, vi stod lige hurtigt og snakke om det. Men selvfølgelig, ja, men jeg mener bare de sidste så sådan tre kampe, som du lige kunne se på skærmen før. At, øh, men selvfølgelig, jeg har jo ikke, det er jo lang tid, han har haft mange flere kampe, jeg har, når jeg har været skadet og så videre. Og selvfølgelig har han også med Glenn Johnson, der har været rigtig stærk og vort, og han har selvfølgelig haft nogle kampe. Så det er godt, ja, han har haft hårdere, men han har haft nogle rigtig hårde kampe. Og det er også, som jeg sagde til presmødet, det, det har været for hårdt for ham. Det har ja. slidt på ham. Og øh, det skal man også passe på med, og derfor er jeg, jeg synes, min, jeg har lagt min bokstivel helt om. Og så kan det godt være, at navnene, jeg har mødt, jamen, nogle af de er næsten det store, Alan Green, du har mm. også uh, Magi og så videre. Men man kan sige, at... Og du stopper dem jo også før tid, kan man så sige præcis, her, ja, og det, jeg, har fået, jeg har haft tre nok af, så vi har, vi har virkelig lavet min stil om til de perfekt, uh, til, til de modstander, jeg har mødt. Og det alt der alt har fungeret. Og nu laver jeg den virkelig om til Carl Flotz. He says Flotz stronger opponents than Mikkel. Do you agree or, or what, is, uh, what is your take at that? Well, my, my take is, you know, like I said before in the, in the your yes or no yeah. questions, um, <laughs> of course, on paper, Froch has had the tougher fights. We mustn't forget that they've had two completely different situations. Since uh, the Froch uh, Kessler part one fight, uh, Mikkel, of course, had to re uh, retire from the Super Six tournament, yeah. uh, which was unfortunate, but that happens in boxing. Uh, Mikkel came back and actually Mehdi Wadler challenged Arthur Abraham in a good fight uh, in December last year for the World Championship. So Wadler was a good opponent at the time for the comeback. Um, and Mikkel did a great job on him. Mm -hmm. We then put him in against Alan Green, a guy who was in the Super Six, actually was due to meet Mikkel in the Super Six. What happened there? Mikkel scored for me one of the best knockouts of last year. And then, of course, Brian McGee, we, we, I think, is fresh in the memory. Yeah. You know, he completely obliterated him, destroyed him. Uh, and so Mikkel has looked the more convincing, of course, against lesser opposition. However, like Mikkel says, uh, you know, uh, Mikkel and Carl, if you look at their records, they are the makings of legends, if you look at, if you look at the fights that they've been through. And I think that, you know, sometimes a soldier becomes battle-worn, and the question we'll see on, uh, you know, in, in London will be, w is Carl Froch battle-worn? And, you know, I think Mikkel will, will push him like he's never been pushed before. Og lad os så lige uh, høre, hvad Carl Froch, han egentlig har af forventninger til kampen den 25. maj i London. I never expect to knock Mikkel Kessler out. He's the sort of man who, who like myself, will probably refuse to be knocked out. I mean, we're all human beings, but he's a very, very tough, strong, you know, His, his chin is made of granite like mine. I've hit him with my hardest shot already. He hit me in the face, he split my nose open, and I thought to myself, I'm not going to put up with that, no chance. And I pushed him on his back foot and I hit him with my hardest shot. He stood there and grinned at me, smiled at me, turned me around, and then we started shooting from the hip. We both stood in range and let go of some big, brutal, heavy shots, and we both swallowed them up. You know, we was both still standing at the end of 12 rounds, and the fight was very, very close. I think the fight could have gone either way, but that's the kind of fight it was. It's, it's going to be round 13 for myself and Miguel Kessler. You know, we did 12 rounds in Hernin, round 13 starts in um, London, the O2, on May 25th, and we're going to finish, we're going to start this fight where we finished off in the last one. And I'm looking forward to it. I'm apprehensive about it. I'm nervous about it. I'm sure Mikel is as well. But the pair of us, we're going to go in there and we're going to do ourselves proud. I don't think tactically it's going to make any difference. It's going to be down to the physical attributes and who's the fittest, because whatever tactics we both come into the ring with, whether we want to box and move and jab and use the ring or cut the ring off, it's going to go out the window. It's going to be toe to toe in boxing range. We're going to be able to both hit each other with our big shots because that's the kind of fighters we are. So tactically, yes, one, two, three, maybe three rounds. After that, it's going to be back to two men stood in front of each other, having a good old scrap, a good old-fashioned, passionate dust-up. Uh, for you first, Kalle, two men just in front of each other, not, not so much tactic, it will be purified. What, uh, what would you say? Well, I, I, you know, I think both sides will have their tactics, you know, and, and Jimmy and Mikkel will have their tactics. And, you know, I don't think we'll go too much into that uh, for obvious reasons. But I know. let's say 
I believe that in, in boxing terms, I think Mikkel has, has, has a lot more dimensions to him than, than Carl has seen in the first fight. Um, well, I mustn't forget the first fight was on the back of, of course, that infamous night when we were robbed in, in, in Oakland. Mm -hmm. um, you know, Mikkel was, it wasn't at his best that day, but he came back and he had a lot of pressure on him. And Mikkel went into that fight like his fighting name. It sounds a little bit corny, but that's, that's the way it was. He fought a warrior's fight. He went in there and fought his life out there. It's a little bit of a different situation this time. Mikkel has proved it already. I think he's going to go in there with a, with a clearer strategy than standing toe-to-toe. -to -toe. But, you know, of course, uh, the both guys are strong toe-to-toe. -to -toe. We saw that last time. So it's going to be very exciting. Mikkel, nu du har hørt det 100 gange, hvad Frots han siger her, men, men, men tror du på det, han sidder og siger der? Kan du mærke, at det kommer fra det eneste, eller er det nogle gange bare, som det er i boksning, lige lidt tom snak? Nej, altså han, det, det var for hjertet, at han snakkede der. Du kunne jeg høre, han, alt det, han siger, det mener han, og han, og han er nervøs og bekymret for kampen og sådan nogle ting, men det eneste, jeg ikke giver ham ret i, det er, at vi har ikke nogen taktik, det er lige meget, hvad for en taktik vi kommer, vi kan skære en anden af eller gøre den. Det, der, der tager en helt fejl. Og, og sidste gang var han havde nogle langsom, øh, hvad hedder det, bokser, og der ville jeg udnytte det, og, og sidst var han så akavet, og, øh, og jeg kunne ikke forstå, hvorfor for lige kunne ramme, men han er så langsom, altså jeg skal lave en taktik direkte med ham, som jeg gør med, med mine andre modstandere. Så det er også derfor, at ja, det, jeg er klar til at holde omgangen, jeg vil hellere slå ham ud, for jeg kan se, at jeg kan slå ham ud. Ja. Jeg, kan se, han er, jeg kan se åbningerne, når jeg ser på videoen og sådan nogle ting, så derfor, hvis jeg skinner og, og slås, det kommer jeg nok til, <laughs> det er uden tvivl, ja. og det er jeg også klar på. Men, jeg vil bare prøve at se, om jeg kan snyde ham. Det er det, 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 boksning er. Det er det, det går ud på. Karl Frost har selvfølgelig også nogle ting, han skal forbedre og forberede sig på. Og lad os lige høre, hvad hans træner, Robert McCracken, siger om det. I think Carl's moved on in the three years since they boxed each other. I think we'll look at the last fight, the mistakes he made during the fight. Um, look at Mikkel, how he is now. Um, if he's changed any, he looked as good as ever against McGee in his last fight. So he's fresh, Mikkel. I think people have jumped the gun saying that maybe he's over the hill. I think it's nonsense. He looked as good as ever against McGee. He was not a bad fighter and Kessler made him look poor. Um, I think Carl will train to win the fight. He knows the mistakes he made. Things weren't right going into it. He has the chance to put that right and Mikkel coming over to the UK shows how confident he is that he can come and, and beat Carl again. But we feel that Carl will win the fight and the preparation will be exactly as it needs to be to beat somebody as good as Mikael Kessler. Which mistakes did he do the last time? He started off slowly, Carl did. He took his time. He didn't follow up when he hurt Mikael a couple of times. And he, uh, he maybe showed Mikael too much respect early on in the fight. Um, he's learned from that. He's advanced since they boxed each other. Carl's fought some very good fighters since they fought, has done very well, has learned a lot. and. Um, He knows the mistakes he made and, and he aims to put them right on the 25th. You can't take your time with Kessler and start off slowly because he's too fast for that. Ja, det er meget tydeligt. Lær det sin fejl. Han skal være hurtig over dig fra starten. Hvad siger du til sådan en udmelding? Jo, men det... Han kommer flyvende fra start af, det er jeg helt sikker på. Jeg tror stadig, Karl, at øh, vi har noget respekt for hinanden. Det har man altid, og i første omgang det kan det godt være, at han lige ser manden, men øh, så bliver det heller ikke mere... Øh, så bliver der ikke stille og roligt mere. Så det er helt sikkert, at, at uh, hans træner, uh, McCracken, han vil få ham ud og sige, nu skal vi altså i gang allerede for anden og tredje omgang af. Det gjorde han allerede, mod, da vi så mod Lucien Bude. Han kommer stærkt ud i hjørnet, og det er der, jeg skal være forberedt til, når han kommer. Der er mange mennesker involveret i sådan en boksekamp her, og nu skal vi altså høre fra Eddie Høen, og det er Carl Frotches promotor. And there can only be one kind of fight for Froch Kessler too, and that is, you know, this this war, this this violent, this brutal fight that people talk about. And I know they're not words that you should, you know, try and talk too much about boxing, but that is the harsh reality. There is only one kind of fight this can be, and that's why tickets are nearly sold out already. People, everyone's talking about the fight. You know, it's, it's going to be a huge event. Fantastic arena, as we see here, Kalle. But we, we also hear this is going to be brutal, and it is boxers with uh, respect for each other. Is it easy as a promoter to set this fight up uh, the 25th of May? Well, you often refer to wars as a promoter. Uh, the difference here is there already has been a war. Yeah. Um, you know, I just wanted to come back with what, what Froch's trainer was saying. They talk about the mistakes that Froch 
made in the first fight. But I can tell you, and I'm not a trainer, I'm a promoter, there's a lot of mistakes that Mikkel made in the first fight. And Mikkel is a perfectionist in everything he does in his training setup, his training routine. And those mistakes from the first fight will also be addressed. So I've, I've heard a lot about Frotch wasn't on top form that night. Whatever. Yeah. I don't think that Mikkel was on top form that night. That's my opinion. And I think that's going to be the difference next time.